Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 11th of June 2020, Thursday. So let's start with business standard daily news analysis. Inspiration of the day is respect yourself and the others will respect you. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. SNP affirms India credit rating after Modi's cut. Global Rating Agency Standard & Poor that is also called as SNP has affirmed its rating on India's long term foreign and local, uh, local currency sovereign credit at the lowest investment grade with a stable outlook. As we all know recently Modi's ne India ki credit rating worthiness ko credit rating ko downgrade kiya tha aur kai, kai sari jo uh, badi companies thi India mein jin ko downgrade karke fallen angels ki category mein la diya tha. उसके बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर जो कि एक ऑल क्रेडिट ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने अपना जो इन्वेस्टमेंट आउटलुक है वो इंडिया के लिए स्टेबल रखा है एंड कैप्ड इंडिया ऑन लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड विद स्टेबल आउटलुक एसएनपी का ये कहना है कि इंडिया लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्मर बन करके इमर्ज होगा वर्सेस अदर पीयर्स एट द सिमिलर लेवल ऑफ इनकम अगर इंडिया का कंपैरिजन हम चाइना से करते हैं या उसी सेम लेवल इनकम कंट्री से करते हैं तो उन सारे कंट्रीज में इंडिया विल इमर्ज एज वन ऑफ द आउट परफॉर्मर इन फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम तो उसको देखते हुए एसएनपी ने इंडिया की जो रेटिंग है क्रेडिट रेटिंग उसको स्टेबल रखा है अफर्म रखा है डाउनग्रेड नहीं किया है एज मूडीज हैव डन प्रीवियसली द रेटिंग एक्शन बाई एस एन पी हैज कम डेज आफ्टर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस डाउन ग्रेडेड इंडिया रेटिंग बाई अ नोट तो यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में या उनके आउटलुक में डिफरेंस देख सकते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि तो हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का अपना डिफरेंट मैथड होता है किसी भी कंट्री को या किसी भी कंपनी को रेट करने का सो so, कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कुछ सिमिलर इंडिकेटर्स पर डिपेंड करती हैं कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज किसी और इंडिकेटर पर डिपेंड करती हैं तो ओनिंग टू द डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटर्स there is or you may definitely find the difference in the rating criteria of all those global rating agencies halaki snp ka jo ye move hai isne economy mein thoda sa positive sentiment develop kiya hai kyunki as per snp economic growth and fiscal situation of center and state would improve by next year तो एस एन पी ने कहा है कि जो इम्पैक्ट आया है कोरोना कोविड नाइन्टीन के आउटब्रेक की वजह से उससे इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं बट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कंट्री विल ओवरकम ऑल दीज चैलेंजेस एंड इवन एस एन पी हैज होप दैट द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाई गवर्नमेंट वुड गोइंग टू बियर फ्रूट इन लॉन्ग टर्म इट मीन्स जितने भी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने लिए हैं इस पैंडमिक की सिचुएशन में उन सब को कंसीडर करते हुए एस ने इंडिया की जो रेटिंग है उसको स्टेबल रखा है हालांकि एस ने यह भी कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो इकोनॉमी है वो 8 परसेंट से कॉन्ट्रैक्ट करेगी बट इन फाइनेंशियल ईयर 2020 दिस कॉन्ट्रैक्शन विल टर्न अप इनटू 8.5 परसेंट जीडीपी ग्रोथ रेट तो एस के अकॉर्डिंग इंडिया बहुत शॉर्ट टर्म में ही अपनी प्री कोविड 19 सिचुएशन को अचीव कर लेगी या उससे भी अच्छा जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करेगी फिजिकल डेफिसिट को लेकर के एस ने क्या कहा है फिजिकल डेफिसिट को लेकर एस का आउटलुक है कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का फिजिकल डेफिसिट 11 परसेंट तक जा सकता है 11 परसेंट तक क्यों जा सकता है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सोशल सर्विसेज स्कीम्स और यही जो फिजिकल डेफिसिट है ये फाइनेंशियल ईयर में घट कर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में घट करके 8.5 परसेंट तक आ जाएगा इट इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड द कंट्रीज करंट अकाउंट डेफिसिट टू स्टैंड एट 1.1 परसेंट ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 21 एंड देन फॉल टू 0.5 परसेंट इन नेक्स्ट ईयर दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी तो इंडिया के जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं एक्सपर्ट हैं उन्होंने एस के इस मूव को वेलकम किया है अगर हम वाइस चेयरमैन की बात करें जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन दैट इज कौन है वो राजीव कुमार है तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन आपके एग्जाम से बन सकता है हु वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग दैट इज राजीव कुमार तो उन्होंने भी एस एन की इस ग्रेडिंग को इस आउटलुक को वेलकम किया है और कहा है एस एन पी हैज़ टेकन अ मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सिचुएशन एंड एप्रिशिएटेड द रेजिलियंस एंड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द 
इकोनॉमी तो यहाँ पर आप मूडीज और एस के आउटलुक में थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं हालांकि अगर हम बात करें कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की क्या क्रेडिट वर्दीनेस उनकी खुद की क्या क्रेडिट वर्दीनेस है कितना उनको या उनकी रेटिंग को इम्पोर्टेंस दी जाती है उनकी रेटिंग किससे अफेक्टेड होती है कुछ बैकग्राउंड चैनल्स भी हैं कुछ पीयर प्रेशर ग्रुप भी हैं दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन कई लोग एलिगेशन लगाते हैं कि जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये जो बड़े और पावरफुल कंपनीज है डेवलप नेशन हैं उनकी उ, उनसे अफेक्टेड होती हैं और उन, उनके ही इन्फ्लुएंस में आकर के ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को और उनकी कंपनीज को क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती हैं हालांकि अगर हम बात करें जो मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इंडिया को क्या क्या कैसा कैसा आउटलुक दिया है इस पर्टिकुलर कोविड 19 सिचुएशन में तो हम देख सकते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर ने बी 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 माइनस लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड और स्टेबल आउटलुक असाइन किया है मूडीज ने निगेटिव आउटलुक असाइन किया है और फिश ने भी स्टेबल आउटलुक असाइन किया तो आप देख सकते हैं मूडीज का जो आउटलुक है इंडिया इंडियन इकोनॉमी और उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट को लेकर के दैट इज क्वाइट निगेटिव एंड मोर डाउन ग्रेडेड देन अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इसी तरह अगर हम फिच की बात करें तो फिच का कहना यह है कि फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू तक इंडियन इकोनॉमी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट की ग्रोथ से जी डी पी ग्रो करेगी हालांकि अकॉर्डिंग टू द फिच इस करंट फिजिकल ईयर में इस करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रेक्शन देख सकती है बट बहुत ही जल्दी इंडियन इकोनॉमी बाउंस बैक करेगी विद द शार्प ग्रोथ रेट ऑफ नाइन नेक्स्ट ईयर हालांकि उसके लिए उसने कुछ कंडीशंस भी लगाए हैं कि प्रोवाइडेड दैट फाइनेंशियल सेक्टर एंड द हेल्थ ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर वुड नॉट डिटोरिएट फर्दर तो इस फाइनेंशियल सेक्टर की हेल्थ को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं हम रिलेट कर सकते हैं इससे जैसे कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इंटरेस्ट वेवर को लेकर कमर्शियल बैंक का मोराटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट वेवर को लेकर के जो केस चल रहा है अगर उसमें वर्डिक्ट कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट आता है तो इट मे हैव द निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री ऑन द अदर एंड एन बी एफ सी शेडो बैंकिंग को लेकर के जो लिक्विडिटी क्रंच की सिचुएशन चल रही है उन सब को अगर गवर्नमेंट इम्प्रूव कर पाती है तो नाइन पॉइंट फाइव परसेंट की ग्रोथ रेट से फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू में इंडिया ग्रो करेगा फिश ने भी फाइव परसेंट का ही कॉन्ट्रेक्शन प्रोडिक्ट किया है इसी तरह ओ ई सी डी ने भी सेवन पॉइंट थ्री परसेंट का कॉन्ट्रेक्शन प्रोडिक्ट किया है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में और कहा है कि अगर दोबारा से कोविड 19 इम्पैक्ट करता है इंडिया को तो ये कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है और अगर सेकेंड वेव नहीं आती है कोविड 19 इन्फेक्शन uh, की देन इंडिया uh, का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा इंडियन जीडीपी का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो 3.7 परसेंट तक ही रहेगा बट अगर सेकेंड वेव आती है तो इट कुड इंक्रीज अप टू 7.3 परसेंट और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि सेकेंड वेव आ चुकी है अब कम्युनिटी लेवल तक कोरोना का इन्फेक्शन या कोविड 19 का इन्फेक्शन फैल चुका है आफ्टर ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू गिवन ऑन पेज नंबर वन अपोलो ग्लोबल आईसीआईसीआई वेंचर टू एंड ज्वाइंट वेंचर 2011 में यूएस प्राइवेट इक्विटी जियंट अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ने और आईसीआईसीआई वेंचर ने एक जॉइंट वेंचर किया था उस ज्वाइंट वेंचर के तहत उन्होंने एक नई कंपनी फॉर्म करी थी जिसका नाम था इन कैपिटल ए आई ओ एन इन कैपिटल पार्टनर अब 2020 में ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों कंपनी इस जॉइंट वेंचर से हट रही हैं नाउ दिस जॉइंट वेंचर इज गोइंग टू एन क्यों ऐसा हुआ है क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखें ईन फंड्स की ईन कैपिटल पार्टनर्स की अगर आप परफॉर्मेंस देखें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस में जा रही है तो अब ये दोनों कंपनी अपोलो और आईसीआईसीआई वेंचर दोनों ही इस जॉइंट वेंचर को ख़त्म करके सेपरेटली इस सेम सेगमेंट में अलग अलग बिजनेस करेंगी आई वेंचर एक सब्सिडरी है आई बैंक की हालांकि अगर हम एन की लाइबिलिटीज़ की बात करें तो दोनों ही कंपनी एन फंड वन जिसमें उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली डॉलर 850 मिलियन रेस किया था फर्स्ट टाइम उसमें दोनों ही कंपनी उस फॉर्म को कंटिन्यू करेंगी उस फंड को कंटिन्यू करेंगी और अपने और जब तक अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम नहीं कर लेती तब तक कि उस पर्टिकुलर फंड में दोनों ही कंपनी का वेंचर चलता रहेगा Apollo and ICICI Venture, a subsidiary of ICICI Bank, will pursue their future business opportunity in a special situation and credit independently from each other. ऐसा कहा जा रहा है कि Apollo खुद का और ICICI Venture अब separately काम करेंगी. दोनों ही credit rating और credit man credit management form में fund fund asset management sector में काम करेंगी. But they will operate separately. 
Even Apollo is seeking to start its own credit investment business in India with the joint venture of other largest group of the कम इंडिया इंडिया के अदर लार्जेस्ट ग्रुप से हमें आगे हो सकता है फ्यूचर में अपोलो का जॉइंट वेंचर या स्ट्रैटेजिक अलायंस देखने को मिल जाए कन्फर्मिंग द डेवलपमेंट अ स्पोक पर्सन ऑफ आई सी आई सी आई वेंचर सेट ए ऑन ओरिजिनली स्टाब्लिश इन टू थाउजेंड इलेवन थ्रू एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन अपोलो एंड आई सी आई सी आई वेंचर जिसको शॉर्ट में आई वेन बी बोलते हैं तो आई वेन बी आप सुन सकते हैं आई सी आई सी आई वेंचर के नाम से so as per both company this strategic relationship has been matured and now the time has come to look independently in credit investment business halaki dono hi company iwen aur apollo will continue to retain its right interest and obligation jab tak ki ye process separation ki joint venture ke separation ki complete nahi ho jati tab tak ki dono hi firms apni liability apne rights apne interest apne obligation ko share karengi तो अगर हम इस जॉइंट वेंचर की बात करें तो ये जॉइंट वेंचर 2011 में फॉर्म हुआ था जिसमें अपोलो और आईसीआईसीआई वेंचर जो कि आईसीआईसीआई बैंक की एक सब्सिडरी है उसने मिलके के ईन कैपिटल की फॉर्म बनाई थी जिसका जो जिसने फर्स्ट टाइम अप्रॉक्सीमेटली डॉलर 850 मिलियन का अमाउंट रेज किया था फर्स्ट फंड रेज किया था जिसको एन फंड वन भी बोलते हैं हालांकि इस दोनों इस दोनों ही कंपनी इस फंड वन में अपने इंटरेस्ट अपने ऑब्लिगेशन को कैरी ऑन करेंगी डॉलर सिक्स हंड्रेड सिक्सटी मिलियन असट्स अंडर मैनेजमेंट हैं एन के और अगर हम लॉस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली डॉलर टू पॉइंट थ्री बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है अपोलो ने इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी बिकॉज ऑफ दिस एवियन कैपिटल कंपनी तो अब दोनों ही कंपनी अपोलो और आई इस जॉइंट वेंचर से अलग हो रहे हैं स्टूडेंट्स इस तरह के बहुत सारे जॉइंट वेंचर इंडस्ट्री में होते रहते हैं आते रहते हैं जाते रहते हैं आपको सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है एक दो का नाम आप याद रख सकते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है व्हाट इज़ जॉइंट वेंचर एंड वॉट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवाटेज ऑफ ज्वाइंट वेंचर क्यों कंपनीज ज्वाइंट वेंचर करती हैं क्या एडवांटेज होते हैं क्या इसके रीजन्स होते हैं क्या डिसएडवाटेज होते हैं ये क्वेश्चन प्रॉबेबल है अदरवाइज अगर हम बात करें कि अगर इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर देन यू मे अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ दीज जॉइंट वेंचर्स फॉर्मेशन एंड सेपरेशन बट इफ यू आर स्टूडेंट देन द कंसेप्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ जॉइंट वेंचर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ओनली कितना डेटा रहा कितना लॉस हुआ क्या हुआ ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर थ्री गिवन ऑन पेज नंबर वन टाटा सन्स में टैप ग्लोबल डेट मार्केट अगर आपको याद हो तो रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ डिस्कस करी थी अपनी न्यूज़ में न्यूज़ एनालिसिस में कि टाटा के टॉप ऑफिशियल ने कहा था कि टाटा के पास एनफ कैश सप्लाई है लिक्विडिटी है इन ऑर्डर टू मीट आउट इट्स लाइबिलिटीज़ एंड एम्प्लॉय सैलरी टाटा इज़ नॉट गोइंग टू सेल इट्स एनी असेट और इट्स नॉट गोइंग टू मोनिटाइज इट्स एनी असेट तो उसी के कंटेक्स में ये न्यूज़ अब आ गया है टाटा सन्स के पास आप टाटा सन्स अपने लिक्विडिटी अपने कैश इनफ्लो को इंक्रीज करने के लिए इंटरनेशनल डेट मार्केट की तरफ मूव कर सकता है टाटा सन्स माई टैप इंटरनेशनल डेट मार्केट एंड इशू डिबेंचर्स टू लोकल बैंक इन ऑर्डर टू मीट इट्स फंड रिक्वायरमेंट इन फाइनेंशियल ईयर टू Although the size of international fund offering has not been disclosed yet, but Tata Sons has two options: either to go for international debt market or issue debenture to local commercial banks. और क्यों जा रहा है टाटा टाटा सन्स क्यों जा रहा है इंटरनेशनल डेट मार्केट या डिबेंचर इशू करने में क्योंकि इस समय उनके पास फाइनेंशियल क्रंच की कंडीशन है और क्यों फाइनेंशियल क्रंच की या लिक्विडिटी क्रंच की कंडीशन है अगर हम इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जानना चाहें कि वाई टाटा आप तो कह सकते हैं मैम टाटा तो बहुत बड़ी कंपनी है वाई टाटा इज सफरिंग फ्रॉम लिक्विडिटी क्रंच अगर टाटा जैसी रिलायंस जैसी कंपनीज आज के समय में लिक्विडिटी क्रंच से कैश क्रंच से लिक्विडिटी इनफ्लो से अफेक्ट हैं तो छोटी छोटी कंपनीज की क्या कंडीशन होगी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीज़न अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि क्यों टाटा अब इंटरनेशनल डेट मार्केट में जा रहा है या डिबेंचर इशू करने जा रहा है तो उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री पे लेकर के क्या डिसीजन आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी टेली इंडस्ट्रीज कंपनीज को डायरेक्ट किया था कि वो अपना ड्यूज एज पर एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को पे करें जिसमें आपको याद है मैंने इस इशू को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज थी उस समय जब से उनको स्पेक्ट्रम इशू हुआ था उस टाइम से सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी अपना जो रिवेन्यू पर जो टैक्स दे रही थी वो सिर्फ टेली एक्टिविटीज़ या उससे जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा था बिजनेस एक्टिविटीज़ 
उससे उस को पर ही कैलकुलेट करके दे रही थी नॉन टेलीकम्युनिकेशन जो रिवेन्यू था जो नॉन टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटी से रिवेन्यू जनरेट हो रहा था उसको कैलकुलेट नहीं किया जा रहा था जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को बहुत लॉस हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था बाद में कि जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो अपना अपना ड्यू एज पर द एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू डेफिनेशन जो नई डेफिनेशन जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग पे करें और सबका कई कई करोड़ थाउजेंड करोड़ का ड्यूज था जिसकी वजह से अगर आपको याद हो तो वोडाफोन जो है वो बिल्कुल बैंक होने की कंडीशन में आ गई है और जो वोडाफोन की पेरेंट कंपनी है उसने वोडाफोन में अपने असेट्स को ज़ीरो कर दिया है तो उसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की वजह से टाटा टेली सर्विसेज को अप्रॉक्सीमेटली फोर्टीन थाउजेंड करोड़ अपना एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू का ड्यू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में सबमिट करना है तो आप ये भी कह सकते हैं मैम कि टाटा के पास कोई केवल एक टेलीकम्युनिकेशन का तो बिजनेस था नहीं बहुत सारे बिजनेस हैं स्पेशली अगर हम बात करें उसकी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि उसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर है तो क्या उसका प्रॉफिट डाइवर्ट करके इस ड्यू को पे नहीं किया जा सकता है बिल्कुल पे किया जा सकता है बट कंपनी का ये कहना है कि जित उसकी जितनी भी सब्सिडरीज हैं जितने भी अदर बिजनेस हैं उनसे जितना भी रिवेन्यूज पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में डब आया है इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में दैट विल नॉट सफिशियंट एंड दैट विल नॉट कवर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अदर ग्रुप कंपनीज और केवल एडजस्टेड ग्रॉट रिवेन्यू ग्रॉस रिवेन्यू ही केवल ड्यू नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी हैज अदर ऑब्लिगेशन आल्सो सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन कंपनी इज गोइंग टू एक्सप्लोर द इंटरनेशनल डेट मार्केट आफ्टर द कंपनी टर्न प्राइवेट इट वाज अनेबल टू रेज फंड्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज बिकॉज ऑफ द सीलिंग प्रिस्क्राइब बाई इंश्योरेंस रेगुलेटर तो इसी वजह से अब कंपनी जो है वो इंटरनेशनल डेट मार्केट को या डिबेंचर मार्केट को एक्सप्लोर करने जा रही है टाटा टेली हैज रिपोर्टेड अ रिकॉर्ड एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ 49,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 20 तो अकेले टाटा टेलीकॉम का अगर हम एक्यूमुलेटेड लॉस रिकॉर्ड करें तो वो 49,000 करोड़ का सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 20 में हुआ तो इस तरह का जो सब्सटेंशियल अमाउंट है कंपनी को इसके लिए फंड रेस करना पड़ेगा और वो फंड भी सब्सटेंशियल होगा इसीलिए कंपनी अब इंटरनेशनल डेट मार्केट की तरफ जा रही है राधर देन गोइंग फॉर मॉनिटाइजिंग इट्स ओन असेट्स और इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कंपनी ने पहले ही क्लियरली मना कर दिया कि कंपनी अपना कोई भी असेट कोई भी बिजनेस सेल आउट नहीं करेगी इन ऑर्डर टू मोनिटाइज इट्स अदर ऑब्लिगेशंस और अगर हम इंडियन बॉन्ड मार्केट में बात करें कि इंडियन बॉन्ड मार्केट में टाटा ने अभी टाटा सन्स ने कितना फंड रेज किया तो ये आप देख सकते हैं टाइम टू टाइम टाटा फंड्स ने इंडियन बॉन्ड मार्केट को अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया इवन टू फाइनेंशियल ईयर सेवनटीन में सबसे ज़्यादा बॉन्ड इशू किया था एक लार्ज अमाउंट का फंड रेज किया था थ्रू इंडियन बॉन्ड मार्केट और अगर हम डिविडेंड की बात करें तो हम डिविडेंड भी देख सकते हैं कंटिन्यूसली फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में सबसे ज़्यादा डिविडेंड कंपनी ने डिविडेंड इनकम पे आउट किया है तो अब यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए बहुत सारी कंपनीज इंटरनेशनल डेट मार्केट जाती रहती है डिबेंचर्स इशू करती रहती हैं अब बींग अ स्टूडेंट आपके लिए यहाँ पर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज इंटरनेशनल डेट मार्केट या ग्लोबल डेट मार्केट की क्या होती है कैसे ऑपरेट करती है इसके लिए मैं हो सकता है आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँ बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए जैसे कि हमारी डोमेस्टिक डेट मार्केट ऑपरेट करती है सिमिलरली ग्लोबल डेट मार्केट भी ऑपरेट करती है बट वहाँ पर कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बट वो सारे इंस्ट्रूमेंट काम बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही करते हैं जैसे कि इंडियन बॉन्ड मार्केट या इंडियन डेट मार्केट करती है आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फोर गिवन ऑन पेज नंबर टू स्टील फॉर्म्स रेस टू प्लग डिमांड गैप इन चाइना कोविड नाइन्टीन क्राइसिस के बाद चाइना में स्टील मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के कुछ स्लो डाउन हुआ है तो अब जितनी भी इंडियन स्टील कंपनीज हैं दे आर नाउ रेसिंग अप टू एक्सपो टैपिंग द एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इन चाइना अब चाइना ने रिसेंटली स्टील को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया या एक्सपोर्ट की डिमांड जो अपनी लोकल डिमांड है उसको पूरा करने के लिए चाइना अब इंपोर्ट करने की बात सोच रहा है स्टील को ले स्टील प्रोडक्ट्स को लेकर के जिसके लिए जो इंडिया की स्टील कंपनी है दे आर रेसिंग अप टू प्लग द डिमांड गैप इन चाइना ऐसा क्यों क्योंकि चाइनीज आर नॉट करेंटली यूजिंग स्टील मेल्ट फैसिलिटी फैसिलिटीज बट ओनली ऑपरेटिंग द मिल्स टू कैटर देयर कंस्ट्रक्शन नीड ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट तो अपनी केवल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो चाइनीज फर्म्स हैं वो मिल्स को ऑपरेट कर रही हैं हालांकि स्टील मेल्टिंग फैसिलिटी और जो अदर स्टील के जो सब सेगमेंट हैं स्टील इंडस्ट्री में उसमें सारी कंपनीज ऑपरेट नहीं कर रही तो वहाँ पर एक डिमांड गैप जनरेट हो गया है डिमांड है बट प्रोडक्शन
फॉरवर्ड इन अप्रैल एंड मे डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर एक्सपोर्ट मोस्टली सेमी फिनिश स्टील टू चाइना और जिसकी वजह से सेमी फिनिश स्टील का जो एक्सपोर्ट है वो 66 परसेंट तक बढ़ गया है इन अप्रैल ऑन द बेसिस ऑफ ईयर टू ईयर तो इन अप्रैल में केवल छाछठ परसेंट की ग्रोथ देखी गई है सेमी फिनिश स्टील के एक्सपोर्ट में हालांकि स्टील में कितनी चाइना में कितना एग्जैक्ट डिमांड होगी सेमी फिनिश्ड स्टील की इसका अभी कोई नोन नंबर नहीं है बट ऐसा कहा जा रहा है कि डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होगी इन चाइना बिकॉज ऑफ द शटिंग डाउन ऑफ द नंबर ऑफ द स्टील प्लांट्स इन चाइना द शेयर ऑफ सेमी फिनिश स्टील इन टोटल एक्सपोर्ट स्टूट एट ट्वेंटी इन फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन एंड ट्वेंटी इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी तो सेमी फिनिश्ड का जो एक्सपोर्ट पर जो पार्ट है जो शेयर है वो 26 सिक्स टू ट्वेंटी परसेंट है टोटल स्टील एक्सपोर्ट में इट मीन्स अगर हम 100 परसेंट uh, स्टील एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें 26 सिक्स टू ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी परसेंट जो पार्ट है वो सेमी फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स का है इंडियन एक्सपोर्ट में इट मीन्स इंडियन फॉर्म्स के पास कैपेसिटी भी है चाइना की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए और हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं क्योंकि मई से अगर आप देखें तो हम कंटिन्यूसली कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टील और जो सीमेंट फॉर्म्स हैं वो लॉकडाउन के बाद अपनी 90 टू 100 परसेंट कैपेसिटी से ऑपरेट कर रही हैं और स्टील और सीमेंट की जो डिमांड है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है क्यों क्योंकि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ दोबारा से रिज्यूम हो चुकी हैं और स्टील सेक्टर में चाइना में जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत बड़ा रीज़न है स्टील सेक्टर की 100 परसेंट कैपेसिटी से ऑपरेट करने के लिए चाहे वो अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो राष्ट्रीय इस्पात निगम हो ये सारी कंपनीज अब चाइना की मार्केट को एक्सपोर्ट करने के लिए देख रही हैं और अगर हम डेटा की बात करें तो अप्रैल और मई के मंथ्स में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली वन लाख थर्टी थाउजेंड टन्स का सेमी फिनिश स्टील चाइना को एक्सपोर्ट किया है और केवल इस दो महीने के पीरियड में टोटल जितना स्टील एक्सपोर्ट हुआ है चाइनीज फॉर्म्स को वो दो लाख टन्स का एक्सपोर्ट हम कर चुके हैं अप्रैल और मई के महीने में अगर हम बात करें जैसे ही हमारी इकोनॉमी ओपन हुई थी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर दिया कर दिया गया था तो उसी केवल टाइम पीरियड में दो लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से टू चाइना मार्केट और अगर हम अदर डेटा की बात करें तो राष्ट्रीय इस्पात निगम ने अप्रॉक्सीमेटली नाइन्टी थाउजेंड टन्स का एक्सपोर्ट किया है जे ने भी अगर हम देखें तो अच्छा अमाउंट का एक्सपोर्ट किया है चाइनीज़ मार्केट में जे एस डब्ल्यू टाटा स्टील इज़ आल्सो एक्सपोर्टिंग टू चाइना हालांकि जो सिक्सटी फाइव एक्सपोर्ट रहा उसका सिक्सटी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही एक्सपोर्ट गया है चाइनीज़ में और फैक्टर्स जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडिया इस एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर लॉकडाउन रहा है लॉकडाउन की वजह से डिमांड और सप्लाई का जो गैप जनरेट हुआ है चाइनीज़ मार्केट में उसको इंडियन कंपनीज पूरा कर रही हैं और अगर डेटा की बात करें तो जनवरी से लेकर के मई तक चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो फोर्टी फोर्टी परसेंट से डिक्लाइन किया है और इम्पोर्ट ट्वेल्व परसेंट से बढ़ा है चाइनीज इम्पोर्ट वन मिलियन टन ऑफ स्टील अ मंथ इन मे द फिगर वॉज वन मिलियन टन्स और आप इसका एक रीज़न ये भी कह सकते हैं कि सडनली चाइना में डिमांड क्यों बढ़ गई स्टील की कि उसी खुद की कंपनीज जो हैं वो स्टील की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही इसलिए क्योंकि चाइना में रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट ट्रैक से ग्रो हो रही है और कई सारी इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चाइना में जो रिकवरी होगी वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तेज रिकवरी होगी तो अगर चाइना में कंटिन्यूसली स्टील की डिमांड बढ़ रही है और इतनी बढ़ रही है कि उसकी खुद की डोमेस्टिक फॉर्म्स उसकी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहे तो इट्स अ सिंपल इंडिकेशन दैट चाइना इज गोइंग और इज रिकवरिंग फास्टर दैन एनी अदर नेशन इन द वर्ल्ड कभी भी अगर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल की रिक्वायरमेंट बढ़ती है किसी भी इकोनॉमी में तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो रहा है उस इकोनॉमी में और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो रहा है इट मींस कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इकोनॉमी रिकवर कर रही है फास्टर रेट से ग्रो कर रही है तो इस तरह के डिमांड बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि चाइना इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फाइव गिवन ऑन पेज नंबर फोर इंडिया टू ड्राइव ग्लोबल गैस डिमांड आई ई ए एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आफ्टर अ टेम्परेरी स्लो डाउन इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी इंडिया इज गोइंग टू इमर्ज एज वन ऑफ द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इन गैस डिमांड इन एशिया अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 
वॉट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर हम क्विकली मैं आपको बताना चाहूँ कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है तो इट इज़ एन ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज स्टैब्लिश इन ईयर नाइनटीन सेवेंटी फोर एज अंडर द एज अ फ्रेम वर्क ऑफ ओ ई सी डी वॉट इज ओ ई सी डी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट और क्या मिशन है इस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का इसका मिशन है टू इंश्योर रिलायबल अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी टू इट्स मेम्बर कंट्रीज और अगर कोलाबोरेशन एरियाज की बात करें तो देर आर फोर मेन एरियाज ऑफ फोकस और कोलाबोरेशन एरियाज एनर्जी सिक्योरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड तो इन चार एरियाज पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फोकस करती है इसका हेड क्वार्टर पेरिस में फ्रांस में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए तो इसको आप और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं अब यहाँ पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसी तरह से इंडिया ने भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका हेड क्वार्टर गुड़गांव में है तो आप मुझे बताएंगे कि उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है और इंडिया उसका एक फाउंडिंग मेम्बर है तो आज आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे आप देख लेते हैं न्यूज़ क्या है तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग आई ने कहा है कि इंडिया इज़ गोइंग टू द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इन गैस डिमांड इन एशिया इंडिया में आने वाले पाँच सालों में गैस की डिमांड जो है नेचुरल गैस की डिमांड वो इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि एशिया में सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन के इंडिया इमर्ज होगा इंडिया इज सेट टू सी एन एस्टिमेट ऑफ ट्वेंटी एट बिलियन क्यूबिक मीटर बी भी बोलते हैं इसको जिससे हम नेचुरल गैस को मेजर करते हैं बिलियन क्यूबिक मीटर बी पर ईयर इंक्रीज इन टोटल कंजप्शन तो इंडिया का 20 बिलियन क्यूबिक मीटर का कंजप्शन होगा टोटल कंजप्शन होगा टिल फाइनेंशियल ईयर 2025 ओनिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स और कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया में गैस डिमांड बढ़ेगी सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सपोर्टिव गवर्नमेंटल पॉलिसीज इम्प्रूवड लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में इंफ्रा पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है और गवर्नमेंट भी नेचुरल गैस के कंजप्शन को सपोर्ट कर रही तो सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इम्प्रूवड पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द और आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन दैट रीजन दैट एक्चुअली गोइंग टू सर्च द डिमांड फॉर नेचुरल गैस इन इंडिया द रिपोर्ट इंडिकेटेड दैट इंडियाज नेचुरल गैस प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 12 बी पर ईयर इन फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन टू ट्वेंटी तो अगर हम ईयर टू ईयर बेसिस की बात करें तो पर ईयर 12 बी का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा 25 तक फाइनेंशियल ईयर 25 तक इंडिया 12 बी पर ईयर की ग्रोथ से इंडिया की डिमांड ग्रो करेगी एंड मोस्ट ऑफ द नेट इंक्रीज इज कमिंग फ्रॉम अ हैंडफुल ऑफ द ऑन गोइंग डीप वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो डीप वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वज वो एक प्राइमरी रीज़न हो सकते हैं या होंगे इस डिमांड के इंक्रीज होने के लिए तो टोटल एशिया पैसिफिक रीजन का भी एलपीजी के इंपोर्ट में पार्ट बढ़ेगा जिसमें इंडिया जो है वो टॉप डिमांड ड्राइवर होगा टॉप डिमांड ड्राइवर होगा मतलब इंडिया विल अकाउंट फॉर अबाउट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द इंक्रीमेंटल ट्रेड एंड कूड सी द इंक्रीज ऑफ फिफ्टी परसेंट इन इट्स इम्पोर्ट पचास परसेंट तक का इम्पोर्ट देखने को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फाइव तक का इन नेचुरल गैस डिमांड और अगर हम कोविड 19 पीरियड की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक का ग्लोबल नेचुरल गैस की जो डिमांड में सबसे बड़ा बिगेस्ट फॉल आया है कोविड 19 की वजह से बट ये जो फॉल है ये बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा क्योंकि इसके बाद बहुत सारी जो इकोनॉमीज़ हैं चाहे वो चाइना हो चाहे वो इंडिया हो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट रेट से ग्रो करेंगे तो उस समय इंडिया और चाइना दोनों की ही जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी एशिया पैसिफिक रीजन स्पेशली बहुत ज़्यादा डिमांड को में ग्रोथ देखेगा जिसमें इंडिया जो है वो प्राइमरी डाइवर होगा अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स आईओसी क्रैंक्स अप रिफाइनरी रन्स टू ओवर 80 परसेंट एज डिमांड डबल्स स्टेट रन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सेट दैट थ्रू पुट एट इट्स रिफाइनरी हैज क्रॉस एटी परसेंट एज डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट डबल इन मे तो मई पीरियड में मई मंथ में जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड जो है वो डबल हुई है जिसकी वजह से 
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो रिफाइनरी है वो अपनी 80 परसेंट कैपेसिटी से ऑपरेट कर रही है और आगे आने वाले टाइम ऐसा कहा जा रहा है कि वो 80 परसेंट डिमांड जब मई के मंथ में ही अचीव कर चुकी है क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम हो चुकी हैं तो कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से जितनी भी स्टेट रन रिफाइनरी कंपनीज हैं चाहे वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो या अदर कंपनीज हो सब अपनी प्री कोविड 19 के पीरियड की जो की जो डिमांड और जो उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी थी उस पर रिटर्न कर रही है प्लांट्स टू ऑपरेट एट 90 परसेंट ऑफ द कैपेसिटी इन द मंथ ऑफ मे मई के महीने में आई के जितने भी प्लांट्स हैं उन्होंने अपनी नाइन्टी कैपेसिटी से ऑपरेट किया है और एक्सपेंडिचर भी नॉर्मलाइज हो चुका है तो आगे आने वाले टाइम में जितनी भी रिफाइनरी कंपनीज हैं वो अब इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी देखेंगी इंडियन इकोनॉमी में और रिफाइनरी इंडस्ट्री में तो बहुत सारी जितनी रिफाइनरी वो अब अपने एक्सपेंशन प्लांट्स को भी रिकन्सिडर कर रही हैं कि अगर डिमांड डबल हो रही है तो वो अपने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जो उनकी रिफाइनरी यूनिट्स लगी थी उन, उनका एक्सपेंशन कर सकती हैं हालांकि लेबर शॉर्टेज और मानसून की वजह से कुछ ज़्यादा अभी कंपनीज इस चीज़ पर डिसीजन नहीं ले पा रही क्योंकि लेबर सप्लाई जो है वो बहुत बड़ा हर्डल बन करके सामने आ रहा है बिकॉज ऑफ द रिवर्स माइग्रेशन आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज इंडिया में सी 7.3 पॉइंट थ्री परसेंट कॉन्ट्रेक्शन इफ वायरस स्ट्राइक अगेन ओ जैसा कि हमने न्यूज में ऑलरेडी डिस्कस किया कि एज पर द ओ इंडिया का जो कॉन्ट्रेक्शन होगा इस फाइनेंशियल ईयर में 3.7 परसेंट का होगा एज पर द प्रेजेंट कंडीशन बट अगर वायरस ने दोबारा से स्ट्राइक किया एक बार ओवरकम होने के बाद में अगर वायरस दोबारा से इंडिया की इकोनॉमी में स्ट्राइक करता है तब ये कॉन्ट्रेक्शन सेवन तक बढ़ सकता है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और रिसर्च एजेंसीज हैं उन्होंने अलग अलग प्रोडिक्शन दिए हैं इंडिया की इकोनॉमी में कॉन्ट्रेक्शन को लेकर के अगर फिश की बात करें तो उसने माइनस फाइव पॉइंट जीरो का कॉन्ट्रेक्शन शो किया है क्रिसल ने माइनस फाइव पॉइंट जीरो का और इकरा ने भी माइनस फाइव पॉइंट जीरो का तो बहुत सारी जो है एजेंसीज अगर हम उनका डेटा कोलाबरेट करें तो हम ये कह सकते हैं थ्री टू इलेवन तक का कॉन्ट्रेक्शन वेरी करेगा इंडिया में तो कितना एक्चुअल होगा जो देखने की बात है बट जो प्रडिक्शन है जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि थ्री परसेंट से लेकर के इलेवन परसेंट तक का कॉन्ट्रेक्शन इंडियन इकोनॉमी में देखा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सिचुएशंस आज की न्यूज़ ऑफ द डे देख लेते हैं इंडिया टू ड्राइव ग्लोबल गैस डिमांड आई तो ये आज की न्यूज़ ऑफ द डे है आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं नेचुरल गैस के बारे में पढ़ सकते हैं एलपीजी के बारे में पढ़ सकते हैं शेल गैस के बारे में पढ़ सकते हैं इंटरनेशनल एनर्जी अलायसेस के बारे में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में पढ़ सकते हैं अगर हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो आज की न्यूज़ से जो कंसेप्ट निकल कर रहा है जो उनको डिटेल में उनको पढ़ना चाहिए वो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी और एनी इकोनॉमी ज्वाइंट वेंचर्स क्या होते हैं ग्लोबल डेट मार्केट क्या होती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है ओ क्या है सबका मैंडेट क्या है तो ये सारे कंसेप्ट हैं जो बैंकिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस सारे कंसेप्ट को रिवाइज करना चाहिए पढ़ना चाहिए ऑल दीज आर द रेफरेंसेस और आज के डिस्कशन में स्टूडेंट्स इतना ही इफ़ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू